conectado. Y al doctor Francisco Villarroel, porque todavía me invita a presentar en estas reuniones. Eh, hoy voy a hablar de un tema bien específico, pero que nos golpea directamente en nuestro hospital de niños, donde pasan nuestros pecados y nuestros pelos, que es qué hacer cuando la válvula de AMED que usamos en el tratamiento del glaucoma refractario de los niños falla. ¿Qué podemos hacer? Y este trabajo están aquí las la letras en inglés porque recientemente lo presentamos en, en una reunión de ex fellows de Toronto, que es donde yo estudié y les quiero compartir entonces esa experiencia ¿Por qué hicimos este estudio? Porque ya llevamos más de 10 años en el hospital Calvo Maquena usando esta válvula sin embargo, vemos que la falla es frecuente no existe un consenso en la literatura sobre qué es lo que hay que hacer y los pasos a seguir en forma ordenada cuando esta válvula falla. Entonces, esto se hizo en el 25 de marzo, donde se presenta una variedad de temas, y uno de los temas fue nuestra experiencia con la válvula de AMED. Los objetivos de esta presentación son tres. En primer lugar, conocer la epidemiología y los mecanismos por los cuales se produce esta falla de la válvula de AMED en el tratamiento del glaucoma pediátrico. Revisar la literatura sobre las alternativas quirúrgicas que existen para el manejo de este glaucoma persistente después de poner una válvula de AMED. Y por último, conocer el éxito reportado con estas técnicas y los desafíos en estos niños con glaucoma que fallaron la válvula de AMED. Los, las válvulas conocidas, mal conocidas como válvulas, porque en realidad son dispositivos de drenaje de glaucoma, dentro de los cuales hay algunos valvulados como la válvula de AMED, son importantes eh, procedimientos quirúrgicos en el tratamiento del glaucoma pediátrico, especialmente para los casos refractarios. Los más comunes que se utilizan en el mundo son la válvula de AMED y el dispositivo de verde, con un éxito reportado para adultos entre un 70 y un 90%. En el caso de los niños se reporta un 80% de éxito. Sin embargo, cuando hacemos un seguimiento más largo, después de dos años de edad, este éxito ya cae bajo el 50% y eso es común a todas las series publicadas en la literatura internacional. La gente me dice, oye, pero ustedes en el calvo ponen la válvula de AMED, es mejor la de Velvet, tiene mejor éxito. Y la verdad es que este metaanálisis que se publicó hace poco, comparando en niños a MED versus Velvet, no muestra ninguna diferencia en el éxito hasta los 24 meses en los ojos que recibieron uno u otro dispositivo para distintos tipos de glaucoma. Así que cuando alguien diga es mejor el del Velvet, que por favor muestre una publicación con seguimiento a largo plazo donde se demuestre eso, porque mientras eso no ocurra, lo que hay actualizado es que los dos dispositivos son comparables en cuanto a sus éxitos y también a su porcentaje de, de fracaso y reoperación. Para nuestros residentes nuevos, si que están ahí conectados, les vamos a contar que esto es una válvula de AMED, un dispositivo que se pone en la cápsula de tenon bien posterior entre los músculos rectos, generalmente en el cuadrante superotemporal, y que va con un tubo conectado a la cámara anterior, de manera que cuando aumenta la presión eh, ocular, eh, el acuoso filtra por acá, sale por este dispositivo y va formando ahí una pequeña ampolla que posteriormente dirige el humor acuoso hacia la conjuntiva y hacia la órbita y de esta manera la presión disminuye. La gran gracia de esta válvula es que tiene una válvula y eso permite disminuir el riesgo de hipotonía por cuanto cuando la presión intraocular baja sobre 8 se cierra esta válvula y se mantiene la presión intraocular lo cual para nosotros en el manejo de los niños es muy importante porque no queremos una hipotonía que signifique entrar de nuevo al pabellón, reformar la cámara, volver a cerrar heridas, de tal manera que la válvula da una seguridad especial y por eso es que la estamos utilizando hace tanto tiempo. En el congreso recién pasado, Congreso Chileno de Oftalmología, el doctor Juan Pablo Ramírez, la Paula Rodríguez, Cristian Sánchez y, y quien les habla, publicamos esta experiencia de nosotros en el Calvo Maquena, 
con eh, nuestros pacientes operados con válvula de AMED. Y vemos que el éxito quirúrgico a los dos años es de cerca de un 60%, bastante parecido a lo reportado en la literatura. Hay que decir que en todas las series publicadas, el éxito siempre es calificado, porque no hay ningún niño que se le ponga la válvula de AMED y basta con eso. A todos hay que complementarlos con medicamentos para alcanzar un éxito que lo definimos como presiones menores o iguales a 21 milímetros de mercurio. ¿Pero por qué falla la válvula? Y la causa ustedes la están viendo aquí. Los niños tienen una reacción de cicatrización muy potente, propia de, de la edad, del desarrollo, que forma estas tremendas fibrosis alrededor del dispositivo de drenaje. Acá ustedes ven un corte histológico donde se ve el colágeno firmemente compacto cerca de la válvula, que impide que el humor acuoso salga, y más arriba una capa vascular que, que alimenta en el fondo esta fibrosis. De tal manera que el humor acuoso llega a este espacio, pero es impermeable y no puede salir, y se acumula formando un verdadero quiste y la presión intraocular aumenta. Y este es el problema, el problema que nos hemos enfrentado día a día. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Eh, hace dos reuniones, el doctor Ortiz magistralmente presentó su experiencia en distintos eh, usos de la ecografía y mostró la válvula. Miren aquí qué lindo se ve esta válvula encapsulada que él mostró, que es exactamente lo que yo les estoy contando. Una tremenda fibrosis. Aquí vemos el plato valvular y adentro ecolúcido porque está lleno de humor acoso. ¿Qué hacemos entonces cuando falla la válvula? Para esto hicimos dos cosas. Primero, revisamos la literatura sobre qué está publicado respecto a la válvula AMED. Y en segundo lugar, vimos qué hemos hecho nosotros en nuestro paciente y cuál es el éxito que hemos tenido con eso. Que ¿Qué encontramos? Esta podría ser la última diapositiva del, de la presentación. Sin embargo, tengo que explicarles un poquito en qué consiste. No encontramos ningún estudio que resuelva esta pregunta en forma directa. La información está siempre camuflada, embebida en estudios donde se mezclan adultos con niños y distintos tipos de válvulas. No hay ningún estudio randomizado, prospectivo, donde comparemos una técnica con otra, sino pocos reportes de caso y tampoco un criterio o una guía, un protocolo que diga cómo hay que ir actuando caso a caso y paso por paso, de manera que todavía sigue siendo a gusto del médico tratado. Sin embargo, tenemos varias herramientas que hemos adoptado de los especialistas de glaucoma en, en adultos. Eh, y asumiendo que la válvula está funcionando, es decir, que está permeable, que el tubo no está tapado y que el niño está con el máximo de medicamentos posible, pero la presión está alta, debemos hacer algo. Y ese algo significa revisar con una aguja la ampolla, tratando de eliminar la fibrosis, eso se llama el nibling. La ciclofotocoagulación, que para nosotros es bastante útil porque contamos con un láser y podemos hacer ciclo diodo en el hospital Calvo Maquena. La excisión de la cápsula, es decir, cortar la fibrosis, despechar esta válvula, lo que comúnmente se conoce como revisión en la literatura. Por cierto implantar un segundo o un tercer implante de drenaje en otro cuadrante y finalmente los nuevos mix o cirugía mínimamente invasiva de Gauco. Vamos a revisar entonces uno por uno estas técnicas. El nibling, como mencionábamos, consiste entonces, sobre todo cuando no ha pasado tanto tiempo, entrar con una agujita chica, como ven ustedes aquí en el video, y en este caso la conjuntiva está muy adherida a la válvula y empezamos con un movimiento suave a ir soltando esta fibrosis y vemos cómo se va formando la ampolla delante de nosotros y la presión ocular va bajando. Y esto se complementa con inyección de 5 asilo para impedir que esto se reforme. El éxito de este needling en la clásica cirugía filtrante de glaucoma en adulto eh, es entre un 50 y un 95% pero no existe ni siquiera en adultos el consenso de cuál es la efectividad del needling, porque no hay estudios controlados como les contaba. Ahora, en adultos eh, hay series de casos que han hecho needling después de una válvula de AMED 
como este estudio acá abajo de 40, con bastante eh, procedimientos, 67 procedimientos en 36 eh, eh, pacientes, y ellos logran un éxito con este midling de un 70%. En niños, nada publicado. Encontré este trabajo que es importante porque se habla de glaucoma afático, eh, con 19 ojos de 13 niños, y ellos pusieron válvula de AMED con mitomicina, que nosotros no utilizamos, y lograron un éxito de 18 de 19 ojos. Y ellos mencionan que en 12 de estos ojos tuvieron que hacer repetidamente needling para lograr el éxito. Sin embargo, no se dice cuántos procedimientos se necesitaron, cuántas eh, cuántas eh, repeticiones, ni tampoco cuántas complicaciones, porque también hay complicaciones. Así que el needling parece ser bueno en algunos casos, sin embargo no tenemos datos sobre su efectividad en los niños que ha fallado la válvula. La ciclopotocobulación también es una herramienta importante, pero tampoco hay trabajos específicamente en niños donde se estudie. En este trabajo grande, que grandes son 21 ojos, nueve son niños, y en este caso todos fallaron la válvula de Velvet. Eh, en siete de nueve ojos, que falló la válvula de Velvet de los niños, se le hizo este ciclodiodo y lograron un éxito, lo cual parece bastante bueno. Sin embargo, no nos olvidemos que el ciclodiodo puede tener complicaciones importantes como desprendimiento de retina y como cataratas, de tal manera que tenemos que considerar que cuando vamos a hacer este procedimiento, que técnicamente es más bien sencillo, pero podemos tener complicaciones graves. Entonces, en casos de glaucoma que no están controlados a pesar del de implante de drenaje y medicamentos, el diodo transescleral, también hay algunos estudios con el endoscópico, pero el transescleral que, que nosotros tenemos disponible, eh, es una opción aceptable para disminuir la presión. Nos vamos ahora a un tratamiento más radical, que es la revisión o excisión de la cápsula. Ustedes ven aquí en este video en un paciente nuestro cómo estamos entrando por el fornix y al hacer una pequeña incisión vemos cómo sale todo el humor acuoso que está encapsulado. Y después, cortando la cicatriz, se enoja mucho las arsenaleras porque las tijeras quedan bastante a maltraer, hasta que llegamos a la válvula limpiecita y como nueva, ustedes lo ven, y cerramos muy bien para que siga funcionando. Suena muy lógico y suena muy fisiológico volver a la vida estas válvulas. Sin embargo, este estudio grande de 44 ojos de niños que fallaron válvula de AMED, el más grande que se ha hecho, demostró que al mes hay un 100% de éxito, pero a los dos años solo un 16%. Sorprendentemente, ¿por qué fallan? Porque se vuelve a encapsular el proceso cicatrizal normal de los niños hace que esto vuelva a fallar. Así que es un procedimiento que nos puede servir por un tiempo para ganar algo de tiempo, pero finalmente va a fallar y eso tenemos que decírselo a nuestros pacientes. Aunque el éxito a corto plazo es alto cuando se revisa una válvula en niño, con un seguimiento más largo, esto disminuye significante. Y nos encontramos en Toronto, ¿se acuerdan de la doctora Claudia Castro? Ella fue brillante residente de nosotros en el Hospital Salvador y posteriormente en el Calvo Maquena y se encuentra actualmente terminando su fellowship en pediatría con posterior destinación a Punta Arena. Así que vamos a contar con una excelente oftalmóloga pediatra en Punta Arena eh, una vez que ella vuelva. Y aquí estamos con la Marcelita que nos acompañó en esta eh, visita a Toronto. Ella también ex alumna de la Universidad de Toronto. Seguimos con las alternativas, en este caso el implante de una nueva válvula, ya sea en el mismo cuadrante, pero generalmente en otro cuadrante. Estos procedimientos de poner una segunda o una tercera válvula incluso, se ha reportado un éxito de 60% en adultos, siendo la descompensación corneal, que incluso requiere trasplante de córnea, la complicación más frecuente. Dos estudios importantes en niños muestran un éxito similar de cerca de un 80% a dos años plazo cuando se pone una segunda válvula de AMED después de que la primera ha fallado. Así que parece ser un procedimiento bueno. La adición de una segunda válvula de AMED puede funcionar y 
eh, es una alternativa muy importante que nosotros utilizamos en nuestro hospital. Y como es buena, también es bueno compararla con las otras técnicas que hemos mencionado. En este caso, se comparó eh, el implante de una segunda válvula con eh, la ciclofotocoagulación con láser, con ocho ojos en el grupo de tubo adicional y nueve en el ciclofotocoagulación, y vemos que a los dos años el éxito es similar, cercano a un 70%, y las complicaciones similares en ambos grupos. Así que el láser transescleral y poner un segundo tubo tienen éxito similar y complicaciones similar y por lo tanto son las dos eh, posibles alternativas. Ahora, cuando comparamos la revisión, que mencionamos que no es muy buena, la cierto de la fibrosis, con el implante de un segundo tubo, también hay un trabajo, aunque este solamente incorpora un niño. Y en este trabajo se observó que a los dos años de seguimiento, el grupo que se le puso una segunda válvula es significativamente mejor en cuanto a controlar la presión comparado con la revisión. Eh, sin embargo, hay que mencionarlo, cuatro pacientes a los cuales se les puso una segunda válvula necesitaron queratoplastía penetrante por descompensación corneal. Así que después de que falla un tubo, poner un segundo tubo es mejor en controlar la presión que la excisión de la encapsulación de la fibrosis asumiendo que hay más riesgo para su eh, complicación de la coma. Por último, el implante de los MIX. Los MIX es la sigla que quiere decir cirugías de glaucoma mínimamente invasiva y hay un montón de estos dispositivos. Eh, en niños se han usado siempre off the record, ¿cierto? Sin autorización todavía por la FDA. Y pudieran tener algún rol cuando han fallado las palmas. Hay distintos tipos, como mencioné, pero hay dos que son especial interés en glaucoma pediátrico, que son los translimbares, que son aquellos que van desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival detrás del limbo, porque parecen ser más fisiológicos y menos invasivos que otros mix. Eh, aquí vemos, ni se ven, pero aquí hay uno, y aquí dos, este ojo de un niño tiene dos, Mix, que se llama el Xen Kelly, eh, una serie de casos donde se pusieron en tres ojos, eh, dos eh, después de que falló una trabeculotomía y otro en forma primaria, donde se logró éxito. Pero lo que nosotros queremos saber es si esto se puede usar después de que falló una válvula de MED. Y sobre eso no hay trabajo en niños, sí uno en adulto, donde se trataron siete ojos con. Eh, válvulas que habían fallado y se le pone este implante de Sengel eh, logrando un éxito bastante alto de 6 de 7 ojos pero hay complicaciones como siempre y algo muy importante estos pequeños tubitos que van al espacio circunfuntival también forman ampolla y por lo tanto vamos a tener los mismos problemas que con la ampolla en este trabajo tuvieron que hacer needling a la mitad de los ojos y yo imagino que el niño va a ser la misma cuestión ir a hacer kneeling, a realizar la ampolla, etcétera, etcétera. Así que, si bien esto promete, porque es más simple, porque preserva conjuntiva, creo que es una buena alternativa y por ahí va el futuro, para no ser tan invasivos con otras técnicas, eh, vamos a tener que estar revisando constantemente las ampollas cuando éstas se fibrosen y produzcan falla. Así que, por el momento, este stent de St. Gel, eh, Efectivamente reduce la presión, pero requiere otras intervenciones como el NIDIN para optimizar la, el control de la presión interior. Por último, les quiero contar cuál fue nuestra experiencia eh, en nuestro hospital Calvo Maquena, más algunos pacientes que yo tengo de mi práctica y que hemos logrado analizar en forma conjunta. En los últimos nueve años, eh, implantamos 41 válvulas de AMED en 36 ojos de 28 niños. 18 de estos 36 ojos, es decir, el 50% de ellos necesitó más cirugía para lograr el control de la presión. Aquí vemos que el principal diagnóstico es el glaucoma congénito primario. Después que se ha hecho cirugía angular y falla, nuestra opción y nuestra primera opción 
es poner una válvula en la mente. La faquia, la digenesia del cemento anterior, etcétera, lo siguen, pero mucho más lejanamente. Y antes que nosotros pusiéramos la válvula de AMED, estos niños habían tenido un total de promedio dos cirugías por ojo, incluyendo las trabeculotomía, ciclo de coagulación, revisiones. Y después de que nosotros pusimos nuestra válvula de AMED, vemos que tenemos 2.4 cirugías adicionales, siendo las primeras las que hemos mencionado en esta presentación. El láser, eh, needling, revisión de las válvulas, y vean aquí, tenemos tres ojos con dos válvulas y tenemos tres ojos con tres válvulas. Y ya estamos llegando al máximo y ya no sabemos qué más hacer con esos niños que ya tienen tres válvulas. ¿Y cómo nos fue con todos estos procedimientos que hicimos después de poner la válvula a MED? Más o menos lo no vale. Aquí tenemos nuestros 18 ojos y con un seguimiento de casi tres años en promedio, vemos que un 55% de los ojos cumplen con el criterio de éxito. Y hay un gran porcentaje, cerca de la mitad de los niños, que aún con todas estas cirugías siguen con presión de más de 21 y por lo tanto con mucho riesgo de que su glaucoma progrese. Aquí vemos una foto de la reunión donde presentamos este trabajo. Vemos algunos de nuestros profesores que nos han visitado acá ahí la Claudita, la Marcela, y esta es la misma reunión en los tiempos que yo era fellow allá, flaquito, sin cana, pero con menos experiencia. En conclusión, el éxito de los niños con implante de válvula AMED disminuye importantemente después de los dos años de su implante. No existe ningún estudio prospectivo, controlado, que diga cuál es la mejor opción terapéutica para estos niños cuando falla la válvula de AMED y vuelve a aumentar la presión. El needling de la ampolla parece ser efectivo en adultos, sin embargo en niños hay pocos datos cuando falla la válvula de AMED. Parece ser efectivo, lo utilizamos, los becados nos ven que hacemos esto en nuestro hospital, cuando no ha pasado mucho tiempo después del implante y por lo tanto la fibrosis puede ser más tenue. Sin embargo, cuando ya hay una cápsula dura, poco aporta el nidrio. La ciclofotocoagulación láser puede ser muy efectiva y la usamos mucho, como ustedes vieron en la tabla, es lo que más hacemos. Sin embargo, en algunos ojos puede tener complicaciones devastadoras eh, y comprometer la visión y dar incluso tisis bulbi. Por lo tanto, eventualmente podría ser mejor para los ojos que tienen menor potencial visual comparado con aquellos que son de buen potencial o bien el ojo único. La revisión de la válvula, es decir, la extirpación de la fibrosis, tiene solo éxito a corto plazo y puede ser útil para ganar algo de tiempo, especialmente cuando tenemos estas córneas que están ahí a medio morir saltando y que tenemos riesgo de que si ponemos otro tubo se va a descompensar y va a requerir un trasplante de cono. Los tubos adicionales, poner más de una válvula de MED, es una buena opción, porque ofrece un mejor control que la revisión por la excisión. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que hay un riesgo de descompensación corneal y por lo tanto, pareciera ser mejor cuando los ojos tienen una córnea más saludable que queremos preservar en el tiempo. Sobre los mix como mencioné, creo yo que el futuro puede ir por ahí, sin embargo no tenemos ningún dato disponible, actualizado, sobre el rol que estos dispositivos pueden eh, otorgarnos en el manejo del glaucoma cuando falla la válvula de AMED. En la reunión que tuvimos allá en Toronto, eh, los expositores de allá de Canadá que hacen glaucoma pediátrico estaban muy calladitos porque están a punto de publicar un paper sobre el uso del preserflo, que yo sé que a nuestros especialistas de glaucoma de El Salvador les gusta mucho y han escuchado mucho, pero no lo tenemos en Chile, pero el preserflo parece ser un implante de fácil implante en los niños y que se puede poner más de uno. Así que esperemos que salga esa publicación para que ojalá podamos nosotros también hacerlo en nuestros pacientes. Así que en conclusión de esta reunión, se necesitan más estudios para saber cuál es la mejor opción en el tratamiento quirúrgico cuando falla la válvula de AMED 
pero mientras tanto hacemos lo que podemos con las técnicas que les he mencionado. Después de que terminamos la visita a este congreso, nos fuimos, a, después de todos los años de pandemia que nos íbamos hace mucho tiempo, al congreso de la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica, con mi eterno compañero de viaje Eduardo, la Marcelita, la doctora Solanes de la Católica y el doctor Diego Paredes, que está estudiando genética en Estados Unidos. Eh, aquí vemos a la Jimena, ¿cierto? Siempre acompañándonos también con su marido. Y quiero terminar esta presentación mencionándoles que tengo hoy día el honor de estar contando en el público con el doctor Adolfo Schweikart, quien quiero agradecerle públicamente por haber sido mi profesor de glaucoma. Eh, nosotros clásicamente hemos agradecido mucho a la gente del Hospital Salvador que va, ha ido a nuestro hospital a operar córnea, a operar glaucoma, retina, hacer ecografía, etc. Y mucho tiempo estuvo el doctor Schweikar yendo a poner las válvulas, hasta que un día, eh, no me acuerdo por qué razón, estábamos con el paciente durmiendo y no llegó. Y yo lo llamé por teléfono y me dijo que no podía por alguna razón que no me acuerdo, y me tuve que largar yo sola a poner la válvula, y gracias a Dios funcionó, y ese fue mi lanzamiento como cirujano de glaucoma, aun cuando nosotros los pediatras estamos muy ligados al estradismo, y esa es nuestra especialidad, pero alguien tiene que hacerse cargo de estos niños, tiene que ser en un hospital pediátrico, así que por accidente llegamos a tener que resolver nuestro eh, glaucoma en el hospital Calvo Maquena, pero siempre con el apoyo y la supervisión de nuestro querido doctor Schweikart, que lo vemos aquí con este ramillete de arsenaleras, todas conocidas por ustedes, y les agradezco mucho la atención y abierto a responder cualquier pregunta que pueda salir.